Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. A medida que nos adentramos en el capítulo 4, Cruzando el Helesponto, continuamos nuestro viaje a través de las páginas de la historia, hábilmente adaptado de Makers of History, de Jacob Abbott. En este capítulo, nos encontramos en el precipicio de un momento monumental en la historia de Alejandro. Impulsado por su ambición sin límites y su mente estratégica, Alejandro pone sus ojos en la vasta extensión de Asia. Sé testigo de la cuidadosa planificación y el apasionado empuje de un joven rey mientras se prepara para cruzar el Helesponto, uniendo los mundos de Europa y Asia. No estamos simplemente relatando una campaña militar. Estamos presenciando el despliegue de una leyenda, el nacimiento de una era que continúa cautivando e inspirando. Ahora, retrocedamos hasta el año 334 a.C., y observemos mientras Alejandro Magno se embarca en un viaje que cimentará su nombre en los anales de la historia. Capítulo 4. Cruzando el Eyesponto. Antes de Cristo. 334. A la llegada de Alejandro a Macedonia, inmediatamente comenzó a prestar atención al tema de la invasión de Asia. Estaba lleno de pasión y entusiasmo por hacer realidad este proyecto, Considerando su joven edad y la naturaleza cautivadora de la empresa, es sorprendente que mostrara un pensamiento y precaución tan cuidadosos en sus acciones. Ahora había arreglado todo de la manera más completa, tanto dentro de sus dominios como entre las naciones en sus fronteras, y, como le parecía, había llegado el momento de comenzar los preparativos activos para la gran campaña asiática presentó el tema ante sus ministros y consejeros. Ellos, en general, coincidieron con él en opinión. Sin embargo, dos individuos estaban inciertos, o más bien, se oponían al plan, aunque expresaron su desacuerdo en forma de dudas. Estas dos personas eran Antípatro y Parmenio, los venerables oficiales que ya se han mencionado como habiendo servido a Felipe tan fielmente y como transfiriendo, a la muerte del padre, su apego y lealtad de inmediato al hijo. Antípatro y Parmenio le dijeron a Alejandro que si iba a Asia en ese momento, sería muy arriesgado para Macedonia. Dado que no tenía familia, no había un sucesor directo para la corona. Si algo desafortunado sucediera y perdiera la vida, Macedonia sería rápidamente tomada por facciones competidoras. Cada facción presentaría su candidato para el trono vacío. La sabiduría y previsión mostradas por estos líderes en estas sugerencias resultaron ser ciertas al final. Alejandro murió en Asia, y su enorme reino se fragmentó inmediatamente, lo que llevó a conflictos internos y guerras civiles durante mucho tiempo después de su muerte. Parmenio y Antípatro aconsejaron al rey que retrasara su expedición. Sugerían que debía casarse con una princesa de Grecia y concentrarse en sus deberes domésticos y en gobernar su reino durante unos años. Una vez que Grecia estuviera estable y su familia hubiera ganado el apoyo de la gente, podría dejar Macedonia de manera más segura. Los asuntos públicos continuarían más fluidamente durante su vida, y en el evento de su muerte, la corona pasaría a su heredero con relativamente poco riesgo de disturbios civiles. Pero Alejandro estaba decidido a no seguir tal política. Decidió comenzar la gran expedición de inmediato. Eligió a Antípatro como su representante en Macedonia mientras estaba ausente, y llevó a Parmenio consigo a Asia. Es importante señalar que Antípatro sirvió como estadista y Parmenio como general. Antípatro se ocupaba principalmente de asuntos civiles, mientras que Parmenio se concentraba en asuntos militares. Sin embargo, durante ese tiempo, cualquiera involucrado en la vida pública tenía algún nivel de participación en lo militar. Antes de partir, Alejandro confió a Antípatro un ejército de aproximadamente 10 a 12 mil soldados para salvaguardar Macedonia. Reunió otro ejército de alrededor de 35 mil soldados para acompañarlo. 
Aunque se consideraba pequeño para una tarea tan masiva, todavía era una fuerza significativa. Vale la pena señalar que unos cientos de años antes, el rey Darío de Persia había invadido Grecia con un ejército de 500.000 hombres, solo para ser derrotado y rechazado. Ahora, Alejandro buscaba venganza con menos de un décimo de ese número. En el ejército de Alejandro de 35.000 soldados, había 30.000 soldados de infantería y alrededor de 5.000 jinetes. Más de la mitad del ejército completo provenía de Macedón, mientras que el resto venía de los estados griegos del sur. Un gran grupo de caballería llegó desde Tesalia, una región ubicada al sur de Macedón. Tesalia era como un gran valle rodeado por montañas. Torrentes bajaban de las montañas, creando arroyos que fluían hacia las llanuras. Se unían para formar un río que fluía hacia el este y escapaba de las montañas a través de un lugar famoso llamado el Valle de Tempe. En el norte de este valle está el Olimpo y en el sur están las montañas gemelas Pelión y Osa. Hay una antigua historia sobre una guerra en Tesalia entre los gigantes y los dioses. Los gigantes apilaron Pelión sobre Osa para alcanzar el cielo y luchar contra sus enemigos celestiales. Esta historia se ha convertido en un proverbio ampliamente conocido en Europa, usado para describir cualquier esfuerzo extremo o extraordinario para alcanzar un objetivo como amontonar Pelión sobre Osa. Tesalia era conocida por sus caballos y jinetes. Las laderas de las montañas proporcionaban un excelente pastoreo para la cría de los animales, mientras que las llanuras debajo ofrecían campos amplios y abiertos para el entrenamiento y ejercicio de la caballería. Los caballos de Tesalia eran bien conocidos en Grecia. Bucéfalo fue criado en Tesalia. Alejandro, como rey de Macedón, Poseía grandes fincas e ingresos que le pertenecían personalmente y estaban separados de los ingresos del Estado. Antes de comenzar su viaje, distribuyó estos bienes entre sus oficiales y generales de alto rango, tanto los que iban como los que se quedaban. Mostró una gran generosidad al hacer esto, pero en última instancia fue su ambición, más que su generosidad, lo que lo motivó. Tenía dos motivaciones principales la alegría de hacer grandes cosas y el deseo de fama y gloria que vienen con ellas. Estos dos principios tienen naturalezas diferentes, pero a menudo están conectados. Eran extremadamente importantes y los más altos en el carácter de Alejandro, y todo otro principio humano era menos importante que ellos. Para él, el dinero era, en consecuencia, solo una manera de ayudarlo a alcanzar estos objetivos. Distribuir sus fincas e ingresos, como se describió anteriormente, fue un uso inteligente del dinero para alcanzar sus objetivos. Era gastar, no dar. Funcionó bien para lo que quería lograr. Sus amigos lo veían como muy generoso y dispuesto a sacrificarse. Le preguntaron qué se guardaba para sí mismo. Esperanza, respondió Alejandro. Finalmente, todo estaba preparado y Alejandro comenzó a celebrar los sacrificios religiosos, espectáculos y shows que tradicionalmente venían antes de tales emprendimientos importantes. Hubo una gran ceremonia para honrar a Júpiter y a las nueve musas. Esta ceremonia se celebraba cada año en Macedón como un festival nacional. Alejandro hizo grandes preparativos para este festival. Durante la época de los griegos, mezclaban la adoración pública y el entretenimiento público en los mismos eventos y rituales. Toda adoración era como un espectáculo teatral, y la mayoría de los espectáculos eran un tipo de adoración. Los sentimientos religiosos del corazón humano requieren algún tipo de apoyo y asistencia, ya sea real o imaginario, del mundo invisible, en empeños significativos y en cada momento crucial de su historia. Es cierto que los soldados de Alejandro, a punto de dejar sus hogares para ir a otra parte del mundo y entrar en situaciones peligrosas y mortales de las cuales era muy improbable que muchos de ellos alguna vez regresaran, no tenían otra protección divina en la que confiar que los espíritus de héroes antiguos, 
Creían que estos héroes, de alguna manera, habían encontrado su residencia eterna en un lugar celestial en la cima de las montañas, donde tenían alguna influencia sobre los asuntos humanos. Aunque pueda parecernos insignificante, significaba mucho para ellos. Cuando hacían sacrificios a estos dioses, creían que los estaban invocando para pedir ayuda y apoyo. Dado que estos dioses también habían estado involucrados en empresas similares y compartían los mismos sentimientos de esperanza y temor, los soldados pensaban que estos dioses semihumanos se preocuparían por su seguridad y estarían contentos por sus victorias. Las musas, que se celebraban durante el gran festival macedonio junto con Júpiter, eran nueve encantadoras doncellas conocidas por su canto, baile y movimientos gráciles. Según los antiguos, provenían de Tracia en el norte y fueron inicialmente hechas diosas por Júpiter en el monte Olimpo. Más tarde, viajaron hacia el sur y se establecieron en un palacio en el monte Parnaso, que se puede ubicar en el mapa justo al norte del Golfo de Corinto y al oeste de Beocia. Eran reverenciadas en toda Grecia e Italia como las diosas de la música y el baile. Más adelante, ciencias y artes específicas se asociaron con cada una de ellas, como la historia, la astronomía, la tragedia y muchas más. Sin embargo, no había tal distinción en los primeros días. Las celebraciones para Júpiter y las musas duraban nueve días en Macedón, lo que coincidía con el número de diosas danzantes. Alejandro hizo grandes preparativos para este evento. Mandó hacer una gran carpa, donde entretenía a un gran número de príncipes, líderes y generales todos los días. Realizó sacrificios a los dioses que pensó que complacerían a los soldados. Conectados con estos sacrificios y festines, había deportes y eventos militares y espectáculos, carreras y luchas, y concursos simulados, con lanzas embotadas. Todas estas cosas impulsaban y energizaban el entusiasmo y la vitalidad de los soldados. Los hacía querer destacarse por sus logros y les hacía desear aún más el honor y la fama. Con nuevos deseos de reconocimiento y creyendo en el apoyo de poderes que veían como divinos, el ejército se preparó para dejar su hogar, despidiéndose por mucho tiempo, que resultó ser la última vez para muchos de ellos. El viaje de Alejandro comenzó a lo largo de las costas norteñas del mar Egeo. Planeaba ir de Europa a Asia cruzando el Helesponto entre Cestos y Abidos. Envió una flota de 150 galeras con tres filas de remos cada una a Cestos para transportar su ejército a través del estrecho. Mientras tanto, el ejército marchaba por tierra. Tenían que cruzar ríos que fluían hacia el mar Egeo por el lado norte, pero, dado que estos ríos estaban en Macedón y no había oposición, pudieron cruzar sin mucha dificultad. Cuando llegaron a Cestos, encontraron la flota lista y esperándolos. Es notable cómo la carrera de Alejandro a menudo combinaba el sentimiento poético y el entusiasmo con prácticas comerciales calmadas y eficientes. Al llegar a Cestos y descubrir que los barcos y el ejército estaban seguros, y no había enemigos que se opusieran a su desembarco en la costa asiática, Alejandro confió a Parmenio la tarea de transportar las tropas a través del agua. Mientras tanto, Alejandro mismo se embarcó en un viaje sentimental y aventurero a bordo de una sola galera. Un poco al sur de donde su ejército debía cruzar, había una gran llanura en la costa asiática con los restos de Troya, la ciudad que fue el escenario de los famosos poemas de Homero. Estos poemas fascinaron profundamente a Alejandro durante sus primeros años. En lugar de cruzar el Helesponto con todo su ejército, decidió navegar solo hacia el sur en un solo barco y desembarcar en la costa asiática en el lugar exacto con el que había soñado tantas veces en su juventud. Troya estaba ubicada en una llanura. Homero menciona una isla llamada Ténedos, una montaña cercana llamada Monte Ida y un río llamado Escamandro. 
La isla, la montaña y el río todavía existen hoy, conservando sus nombres originales excepto por el río, que ahora se llama Mender. Aunque hay restos de ruinas antiguas esparcidas por la llanura, no se puede determinar la ubicación exacta de la ciudad. Algunos eruditos argumentan que puede que no haya habido una ciudad real como la descrita por Homero. Según ellos, Homero inventó todo excepto el río, la montaña y la isla. Sin embargo, la historia de Homero sugiere que hubo una ciudad fuerte e influyente con un reino, que fue asediada por los griegos durante diez años antes de su eventual captura y destrucción. La historia de cómo comenzó esta guerra es la siguiente. Príamo era el rey de Troya. Poco antes de que naciera su hijo, su esposa tuvo un sueño. En el sueño, el niño se convertía en una antorcha y prendía fuego al palacio. Ella contó este sueño a los adivinos y les preguntó qué significaba. Dijeron que debía significar que su hijo traería terribles calamidades y desastres a la familia. La madre estaba asustada, así que le dio al niño a un esclavo y le dijo que lo matara para prevenir estas calamidades. Al esclavo le dio pena el bebé indefenso y no quiso matarlo él mismo, así que lo llevó al monte Ida y lo dejó en los bosques para que muriera. Una osa madre encontró al niño en el bosque y lo cuidó como si fuera suyo. Los pastores más tarde encontraron al niño y lo adoptaron, llevándoselo de su madre, Osa. Le pusieron de nombre Paris. Creció fuerte y hermoso, mostrando valentía y energía, como si hubiera heredado algunas de las cualidades de su madre adoptiva. Era muy atractivo y valiente, por lo que fácilmente ganó el corazón de una ninfa llamada Oenone y se casó con ella. También captó la atención de las diosas en los cielos. Las diosas tuvieron una disputa y le pidieron que la resolviera. La disputa comenzó porque una de las diosas estaba molesta por no haber sido invitada a una boda. Hizo una manzana dorada con las palabras para ser dada a la más hermosa grabadas en ella. Lanzó la manzana al grupo, esperando hacerlas pelear por ella. Ella era la diosa de la discordia misma, y además de estar molesta por algo en esta situación, disfrutaba causando discusiones. Esta vieja historia es la razón por la cual cualquier desacuerdo innecesario entre amigos todavía se llama una manzana de la discordia. Tres diosas querían la manzana y pensaban que eran las más hermosas. Le pidieron a París que decidiera. Se mostraron a sí mismas ante él en las montañas para que pudiera mirarlas y elegir. Sin embargo, ninguna de ellas quería una decisión imparcial. Cada una intentó sobornar a París para que las eligiera. Una le ofreció un reino, otra le ofreció gran fama y la tercera, Venus, le prometió la mujer más hermosa del mundo para casarse. Él eligió a Venus, pero no está claro si decidió porque ella lo merecía o por el soborno. Durante este tiempo, París permaneció en la montaña como pastor y ganadero. No sabía que estaba relacionado con el gobernante que gobernaba la ciudad y el reino en la llanura de abajo. Sin embargo, el rey Príamo, en ese momento, durante algunos juegos que estaba organizando, otorgó el mejor toro del monte Ida al ganador. Durante una inspección se descubrió que París tenía el mejor toro. Sin embargo, el rey, que tenía poder absoluto sobre los campesinos, decidió quitárselo. Esto enfureció mucho a París, pero poco después hubo otra oportunidad para competir por el mismo toro. París, fingiendo ser un príncipe, entró en la competencia, derrotó a todos sus rivales y llevó el toro de vuelta a su hogar en las montañas. Como resultado de su aparición en la corte, Cassandra, la hija de Príamo, lo conoció. Ella preguntó por su historia y descubrió que era su hermano perdido hace mucho tiempo que se creía muerto. El rey Príamo creyó la evidencia presentada por Cassandra y París fue llevado de vuelta a la casa de su padre. Después de asentarse en su nuevo trabajo, recordó la promesa de Venus de que tendría a la mujer más hermosa del mundo como su esposa. Así que comenzó a preguntar dónde podría encontrarla. 
En la ciudad de Esparta, que se encuentra en el sur de Grecia, había un rey llamado Menelao. Tenía una joven esposa llamada Helena, famosa por su belleza. Paris creía que Helena era la mujer más hermosa del mundo. Creía que, debido a una promesa hecha por Venus, tenía el derecho de poseerla, independientemente de las acciones que tuviera que tomar para obtenerla. Fue a Grecia, visitó Esparta, conoció a Helena, la convenció de dejar a su esposo y su deber, y huyó con él a Troya. Menelao estaba enfadado por esto. Pidió a toda Grecia que reuniera armas y le ayudara a intentar recuperar a su esposa. Los griegos respondieron a la demanda enviando un mensaje a Príamo, pidiéndole que devolviera a Helena a su esposo. Príamo se negó, apoyando a su hijo en cambio. En respuesta, los griegos ensamblaron una flota y un ejército y llegaron a las llanuras de Troya. Establecieron un campamento fuera de la ciudad y pasaron diez años asediándola. Finalmente, lograron capturar y destruir Troya. Estas historias sobre el inicio de la guerra, aunque fascinantes y disfrutables, no eran lo principal que le importaba a Alejandro. Homero estaba más emocionado por las partes de sus historias que hablaban sobre los héroes que lucharon durante el asedio. Le gustaba describir sus aventuras, motivos, principios de conducta y las emociones que sentían en diferentes situaciones. Homero describió de manera bella y poderosa las emociones y motivaciones que impulsan a individuos impulsivos en diversas situaciones, como la ambición, el resentimiento, el orgullo y la rivalidad, que influyen en las acciones de sus héroes. Cada héroe en las historias tenía una personalidad distintiva y memorable, y todos eran diferentes en su temperamento y acciones. Aquiles era uno de ellos. Era apasionado, impulsivo e implacable, con un carácter feroz y despiadado. Aunque era intrépido, carecía de generosidad. Había un río llamado Estigia. Se creía que el agua de este río podía hacer a alguien invencible. Cuando Aquiles era un bebé, su madre lo sumergió en el río mientras lo sostenía por el talón. El talón, que no se mojó, era la única parte que podía ser herida. Por lo tanto, estaba protegido en batalla y era un guerrero temible. Sin embargo, frecuentemente discutía con sus compañeros y los dejaba por razones menores, solo para reconciliarse más tarde debido a motivos igualmente triviales. Agamenón era el líder del ejército griego. Después de una victoria significativa, algunos prisioneros fueron capturados y debían ser repartidos entre los ganadores. Agamenón tuvo que devolver a una dama noble que había recibido y en su lugar tomó a otra que se suponía debía ser dada a Aquiles. Esto enfureció mucho a Aquiles y decidió no participar en el concurso durante mucho tiempo. Debido a su ausencia, los troyanos tuvieron muchas grandes y continuas victorias contra los griegos. Aquiles se negó a volver durante mucho tiempo. Finalmente, aunque él no iría, permitió a su cercano amigo, Patroclo, usar su armadura y unirse a la batalla. Patroclo inicialmente tuvo algo de éxito, pero fue rápidamente asesinado por Héctor, quien era el hermano de París. Esto enfureció a Aquiles y lo llenó de un deseo de venganza. Dejó de lado su discusión con Agamenón y volvió a la batalla. No dejó de intentarlo hasta que mató a Héctor. Después de eso, mostró su cruel alegría y obtuvo su venganza arrastrando el cuerpo muerto de Héctor detrás de su carro alrededor de las murallas de la ciudad. Luego, vendió el cuerpo al padre afligido como pago. Estas historias, descritas bellamente y con poder en los poemas de Homero, fascinaron particularmente a Alejandro. Le fascinaban varios aspectos las historias de luchas, competiciones y los logros de estos luchadores lo cautivaron. Las descripciones de sus personalidades, motivaciones y relatos de diferentes eventos y ocurrencias surgidas de la guerra estaban todas diseñadas para captar la atención de un joven guerrero. Alejandro decidió desembarcar en Troya para su primera entrada en Asia. 
confió su ejército a Parmenio para cruzar de cestos a Abidos, mientras él viajaba hacia el sur en una sola galera. Había un puerto en la costa de Troya donde los griegos solían IR, y hacia allí se dirigió. Llevaba un toro en su barco que iba a ofrecer como sacrificio a Neptuno cuando estuviera a mitad de camino entre las costas. Neptuno era el dios del mar. Aunque el Helesponto no es el océano abierto, todavía es parte del mar y se consideraba bajo el control del antiguo dios del agua. Los antiguos imaginaban a Neptuno como un rey que vivía en los océanos o en las costas, y viajaba sobre las olas sentado en una gran concha, o a veces en un carro tirado por delfines o caballos de mar. Durante estos viajes, estaba acompañado por un grupo de dioses del mar y ninfas que medio flotaban y medio nadaban, siguiéndolo sobre las olas. En lugar de un cetro, Neptuno llevaba un tridente. Un tridente era un tipo de arpón de tres puntas, similar a los utilizados por los pescadores en el Mediterráneo en esa época. El tridente probablemente fue elegido como el símbolo de autoridad para el dios del mar debido a esta conexión. Alejandro tomó el control del barco y lo guió hacia la orilla de Asia. Justo antes de llegar a tierra, se paró en la parte delantera del barco y lanzó una jabalina hacia la orilla, mostrando su determinación y agresividad al entrar en las fronteras del mundo oriental. También fue el primero en desembarcar. Después de bajar de su compañía, hizo ofrendas a los dioses y luego fue a visitar los lugares donde los eventos descritos por Homero habían tenido lugar. Homero escribió 500 años antes de la época de Alejandro. Hay dudas sobre si las ruinas y restos de ciudades encontradas por Alejandro eran los lugares mencionados en las historias de Homero. Sin embargo, él creía que sí, y se sintió entusiasta y orgulloso mientras caminaba entre ellos. Parecía estar más interesado en el carácter de Aquiles y dijo que lo envidiaba por tener un amigo como Patroclo para asistirlo en sus logros, y un poeta como Homero para alabarlo. Después de terminar su visita a la llanura de Troya, Alejandro se dirigió hacia el noreste con el pequeño grupo de hombres que se habían unido a él en su única nave. Mientras tanto, Parmenio cruzó de forma segura de cestos a habidos con el ejército principal. Alejandro se reunió con ellos durante su viaje, no muy lejos de donde habían llegado por primera vez. Al norte de esta ubicación, en el lado izquierdo del camino que seguía Alejandro, estaba la ciudad de Lámsaco. Ahora, una parte significativa de Asia Menor, aunque mayormente bajo control persa, había sido colonizada por los griegos. En conflictos anteriores entre las dos naciones, las ciudades habían cambiado de manos, perteneciendo a uno u otro poder en diferentes momentos. En estos enfrentamientos, la ciudad de Lámsaco enfureció a los griegos al rebelarse contra ellos en un momento dado. Alejandro decidió destruirla mientras pasaba. La gente sabía de este plan y envió un representante a Alejandro para suplicar por misericordia. Cuando el representante llegó, Alejandro, consciente de su propósito, hizo una promesa de no cumplir la solicitud que iba a hacer. El representante dijo, He venido a suplicarte que elimines Lámsaco. Alejandro, impresionado por el rápido cambio de palabras del representante y tal vez influenciado por su promesa, perdonó la ciudad. Ahora estaba en Asia. Las fuerzas persas se estaban preparando para atacarlo, pero su invasión fue tan inesperada y repentina que no estaban preparadas para luchar contra él cuando llegó. Continuó avanzando sin ninguna resistencia hasta que alcanzó las orillas del pequeño río Gránico. Al concluir el capítulo 4, te agradecemos por viajar con nosotros en Alexandria a través de los momentos pivote de la búsqueda de Alejandro. El coraje y la estrategia mostrados por Alejandro en este capítulo preparan el escenario para sus futuras conquistas, y su historia solo se vuelve más cautivadora desde aquí. En nuestro próximo capítulo, Campaña en Asia Menor, la saga de Alejandro Magno continúa desplegándose en detalles cautivadores. 
Seguiremos a Alejandro mientras enfrenta nuevos desafíos y navega a través de los terrenos traicioneros y paisajes políticos de Asia Menor. Espera emocionantes relatos de valentía, batallas estratégicas y la inquebrantable determinación de Alejandro mientras avanza hacia Siria y Palestina, llevando hasta la momentánea batalla de Isos. No te pierdas este fascinante capítulo de nuestra serie. Haz clic en el video que pronto aparecerá en tu pantalla o encuentra el enlace en la descripción para sumergirte en la próxima parte del extraordinario viaje de Alejandro. Recuerda suscribirte para más narrativas históricas apasionantes. Dale me gusta al video para apoyar nuestro canal y comparte este video con otros que aprecian la riqueza de la historia. Permanece con nosotros en Alexandria, donde la historia cobra vida en cada historia que contamos.